Czy wiesz, jak zapytać po angielsku, gdzie jest kosz na śmieci? Albo gdzie jest pilot? Albo powiedzieć takie zdanie, ciekawe, ile osób przede mną spało w tym hotelowym łóżku? W tamtym tygodniu na spotkaniu w naszym klubie, do którego, by the way, wszystkich serdecznie zapraszam, spotykamy się w czwartki o 19 i ćwiczymy mówienie po angielsku, ale do rzeczy. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. Jedna z pań zaproponowała, żebym w następnych jakichś filmikach moich na przykład zrobiła taki temat związany z zameldowaniem się w hotelu gdzieś za granicą, wymeldowaniem się i na początku pomyślałam super, świetny pomysł, zbliżają się wakacje, na pewno Wam się ten temat spodoba. Ale tak zaczęłam szperać w internecie na amerykańskim YouTubie i znalazłam bardzo dużo takich podobnych w sumie filmików. Wystarczy tylko wpisać w wyszukiwarce na przykład how to, get, how to check in and check out of a hotel i wyskoczy Wam naprawdę bardzo dużo, bardzo ciekawych, wartościowych, instruktażowych filmików po angielsku. Ale i tak pomyślałam, że skorzystam z tego pomysłu, także dziękuję Ci Dorotko za pomysł, ale tak bardziej w moim stylu, bo ja lubię uczyć na takich autentycznych materiałach, które znajduję na YouTubie. Jeśli jesteście tutaj nowi, to ja co poniedziałek wysyłam wszystkim moim subskrybentom taką pełnowymiarową lekcję do samodzielnej nauki, która bazuje na jakimś znalezionym przeze mnie filmiku na YouTubie i macie do tego filmiku różne zadania właśnie na zrozumienie tego, co słyszycie, na słownictwo. Macie też link do aplikacji Quizlet ze wszystkimi fiszkami, właśnie z, ze wszystkimi słówkami i wyrażeniami najfajniejszymi z tego, z danego filmiku. Także pełna, kompletna lekcja do samodzielnej nauki angielskiego. I tym razem znalazłam amerykańską youtuberkę, Rachel Ballinger, która stworzyła taki filmik The Problems with Hotel Rooms. A na dzisiaj wybrałam, wybrałam zadanie numer 6 z tej lekcji, gdzie przerobimy sobie parę zdań właśnie wypowiedzianych przez tą Rachel w jej filmiku. Rozłożymy wszystko na czynniki pierwsze, powiem Wam, co znaczą te zdania. Zapamiętacie je całe na 100%, bo będzie bardzo dużo powtarzania. I tym samym też słówka, mam nadzieję, nowe dla Was słówka i wyrażenia zapadną Wam w pamięć, bo tak jak mówię, powtarzania będzie dosyć sporo dzisiaj. Także zapraszam. And she begins her video with this kind of sentence. Listen carefully. I do enjoy staying at a hotel. It is fun. People clean your sheets for you. You get fresh towels. They clean the room for you. It is lovely. But there are a few flaws with the hotel rooms. Let's begin. One more time. I do enjoy staying at a hotel. It is fun. People clean your sheets for you. You get fresh towels. They clean the room for you. It's lovely. But there are few flaws with, a, with hotel rooms. Let's begin. Okay, this is the sentence. I want you to fill in the gaps. I do enjoy staying at a hotel. It is fun. People clean your sheets for you. You get fresh towels. They clean the room for you. It is lovely. But there are a few flaws with hotel rooms. Let's begin. I do enjoy staying at a hotel. It is fun. People clean your sheets for you. You get fresh towels. They clean the room for you. It is lovely. But there are a few flaws with hotel rooms. Let's begin. Ok. I co ona tutaj mówi w tym zdaniu? I do enjoy staying at a hotel. Naprawdę lubię przebywać w hotelu. Lubię pobyt w hotelu. Jeżeli dodajemy przed naszym głównym czasownikiem słówko do, ten operator do, to, to nie jest mistake, to nie jest błąd, ale to jest tak, tak jakby podkreślenie, że naprawdę lubię przebywać w hotelu. I do enjoy. I really enjoy. This is the same. I do enjoy staying at a hotel. It is fun. To jest zabawa, jest zabawnie, jest super. People clean your sheets for you. E, nie mylić z shit, e, czyli ludzie piorą sheets, prześcieradła, 
clean, to czyścić. You get fresh towels, dostajesz świeże ręczniki. They clean the room for you, czyli sprzątają za ciebie pokój. It is lovely, jest cudownie. It is lovely, but, ale there are a few flaws, there are a few flaws, czyli jest kilka takich wad, jeżeli chodzi o pokoje hotelowe. Uh, so there are a few flaws with hotel rooms. Let's begin. Z zacznijmy. I ona zaczyna wymieniać e, to, co ją tak naprawdę wkurza, a tak naprawdę ona użyła takiego bardziej wulgarnego e, słówka, jakim jest It pisses me off. It pisses me off. No, to jest nauka angielskiego, więc musimy się nauczyć wszystkiego, nawet tego e, no, nie, nie za bardzo cen cenzuralnego słowa, czyli to mnie wkurwia. It pisses me off. Ok, so I think the most important words from this sentence, I would say enjoy. Enjoy. Czyli sprawia mi przyjemność, lubię to. I enjoy. I zazwyczaj po enjoy następny czasownik przyjmuje, przyjmuje końcówkę ing. Więc I enjoy. Nie mówimy stay, e, przebywać, tylko staying. I enjoy staying at a hotel. I enjoy staying at a hotel. It is fun. Fun, czyli zabawa. Stay at the hotel, pobyt, czy tam przebywanie w hotelu. Stay to ogólnie też może być właśnie rzeczownik jako pobyt. Stay, have a lovely stay. Możecie coś takiego usłyszeć od pana recepcjonisty albo rec pani recepcjonistki. Uh, have a lovely stay or enjoy your stay, czyli uh, miłego pobytu. Enjoy your stay. E, czyli stay at a hotel, pobyt w hotelu, mm, clean, e, czyścić, sheets, sheets, z tym takim długim i, e, musimy je wydłużyć mówiąc, e, to prześcieradła właśnie, sheets, mm, get fresh towels, fresh towels, czyli świeże e, ręczniki, Uh, lovely, it is lovely, jest cudownie, lovely, lovely girl, cudowna dziewczynka na przykład, też można do takiego czegoś użyć, lovely, lovely, cudowny, cudownie. A few, a few, kilka, a few, kilka, flaws to są wady, flaws, 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 wady, hotel room, hotel room, e, czyli pokój hotelowy, no i let's begin, let's begin, zacznijmy. Jeżeli mówimy let's i później stawiamy jakiś czasownik, to ma takie znaczenie właśnie jak e, chodźmy i zacznijmy to. E, let's go, chodźmy. Let's read, poczytajmy. E, let's play, pograjmy. No i let's begin, zacznijmy. Ok, I think it's time to practice the, vo uh, the pronunciation. So I want you to repeat after me and remember, it's extremely important for you to repeat, okay? It's not only for your uh, pronunciation, but also for your listening skills, okay? When you know how to pronounce the word correctly, uh, you know it, you can say it on your own. But also, you, it, when you hear this, um, this word, for example, or expression, um, you know, this is it. This is this expression I was uh, practicing. Uh, okay, so I want you to repeat after me. I do enjoy staying at the hotel. I do enjoy, I do enjoy staying. Staying at a hotel, at a hotel, at a hotel. Zobaczcie, w takiej szybkiej mowie mówimy zamiast at a hotel, wszystko obok siebie. Nie, mówimy razem wszystko, wszystko jest spójne, wszystko jest połączone. I jeżeli po ty następny, następne słówko zaczyna się na samogłoskę, wtedy dźwięk tego ty jest bardziej jak ry albo dy. I enjoy, I do enjoy staying at a hotel, at a hotel, at a hotel, at a hotel. I do enjoy staying at a hotel. It is fun.
It is fun. Zobaczcie, znowu. It is. It is. Nie it is, tylko it is. It is fun. It is fun. People clean your sheets for you. People clean your sheets for you. You get fresh towels. You get fresh towels. They clean the room for you. They clean the room for you. It is lovely. It is lovely. But there are a few flaws. But there are a few flaws. Repeat. Everything connected. But there are a few flaws with hotel rooms. But there are a few flaws with hotel rooms. Let's begin. Let's begin. Jeszcze chciałam nadmienić, że jeżeli uczycie się właśnie w taki sposób, jak ja tutaj przedstawiam, czyli uczycie się z amerykańskiego YouTube'a, notujecie sobie różne rzeczy, to nie zawsze te napisy polskie albo, albo amerykańskie nie zawsze są kompatybilne do, do tego, nie zawsze są tymi samymi e, słowami, które wypowiedziała dana osoba w filmiku. E, to robi jakiś pewnie robot e, i on to robi troszeczkę niezgrabnie. To nie zawsze te, te podpisy są właśnie spójne z tym, co dana osoba mówi. I tutaj właśnie akurat e, w tym filmiku miałam wielki problem z tym, ponieważ tak naprawdę no, w każdej linijce było coś do zmiany. Także to jest jedyna wada. Jeżeli chcecie się uczyć z filmików, to albo właśnie jakieś TED Talki, albo jeżeli jeszcze nie, nie wyczuwacie tego angielskiego, jeżeli jeszcze nie jesteście na takim poziomie, żeby wszystko wyłapać, to co zostało tak naprawdę, tak naprawdę wypowiedziane. Jeżeli jesteście na poziomie A2, B1, to na przykład dobrze się uczyć właśnie z Netflixa, z, z, z filmów, gdzie naprawdę wiemy na 100%, że napisy to są te napisy, to są te słowa, które aktorzy wypowiadają. E, ok, to taka dygresja. So the next, uh, the next sentence, so the first, uh, the first thing, the first flaw that uh, she is presenting in her video is, listen carefully. You don't know where anything is. Where's the trash can? Where is the remote? But the main things you can never figure out are where the light switches are. You don't know where anything is. Where is the trash can? Where is the remote? But the main things you can never figure out are where the light switches are. All right, this is the sentence. Let's fill in the gaps. You don't know what you don't know where anything is. Where is the trash can? Where is the remote? But the main things you can never figure out are where the light switches are. You don't know where anything is. Where is the trash can? Where is the remote? But the main things you can never figure out are where the light switches are. Czyli co? Czyli you don't, know, you don't know where anything is. Nie wiesz, gdzie co jest. Where is the trash can? Gdzie jest kosz na śmieci? Where is the remote? Gdzie jest pilot? But the main things, ale najważniejsze rzeczy, you can never figure out, których nigdy nie, nie możesz zrozumieć, pojąć, to where the light switches are, czyli gdzie są włączniki światła. Zgadzacie się? Dajcie znać w komentarzach. Czyli jeśli mówimy I don't know, you don't know, to już wiemy, że to jest zdanie przeczące. Zatem trzeba by było powiedzieć anything zamiast something. Czyli jeżeli mówimy I don't know where anything is, to mówimy, że właśnie nie wiem, gdzie co jest. Co, coś, something, niby, tak, powinniśmy tak powiedzieć, ale tutaj mamy zdanie przeczące, więc you don't know where anything. Anything jest do zdań przeczących albo do pytań. 
I. You don't know where anything is. I dlaczego to is jest na końcu? Ponieważ to jest, to jest nie bezpośrednie pytanie. Where is it? Ale zaczynamy już nasze zdanie jakimiś słowami. You don't know. You don't know. I to już jest początek naszego zdania. Więc to nie jest bezpośrednie pytanie, gdzie to jest? Where is it? Więc dlatego musimy szyk tego zdania i szyk kolejnych wyrazów potraktować tak, jakbyśmy tworzyli zdanie twierdzące. You don't know. I teraz where anything is. Zamiast where is anything, to where anything is. Ponieważ w zdaniu twierdzącym mamy najpierw subject, czyli najpierw podmiot, a potem orzeczenie, czyli czasownik. A tutaj jest anything, jest naszym podmiotem i is, jest naszym orzeczeniem, czyli czasownikiem. Verb. So, you don't know where anything is. Where is the trash can? I tu już jest bezpośrednie pytanie. Where is the trash can? Gdzie jest pojemnik na śmieci? Gdzie jest kosz na śmieci? Uh, where is the remote? Where is the remote? Gdzie jest pilot? Remote to jest skrócona wersja od remote control. Pilot. Ogólnie mówimy na pilota remote control, ale w skrócie i takim codziennym angielskim po prostu zwykłe remote. Where is the remote? But the main things, ale te główne rzeczy, main, to są główne, main, główny. Main things, ale takie najgłówniejsze, najważniejsze rzeczy, the main things you can never figure out, których Ty nie możesz nigdy figure out, czyli pojąć, zrozumieć. I zobaczcie, tutaj przetłumaczyłam to jako negatywne zdanie. Najważniejsze, że, ale najważniejsze rzeczy, których Ty nigdy nie możesz, nie możesz pojąć, a tutaj mamy can. I dlaczego to can, a nie can't? Um, ponieważ już mamy słówko never. I jeżeli mamy słówko never, to już w zdanie jest przeczące. Już samo w sobie to never jest przeczeniem. Więc nie możemy podwójnie zaprzeczać tego zdania i tego naszego czasownika. Dlatego never załatwia wszystko i już nie musimy dodawać żadnego not, cannot or can't. But the main things you can never figure out, figure out, czyli zrozumieć, pojąć, are. I tutaj znowu jest to are na końcu tej jednej pierwszej części zdania, ponieważ to nie jest bezpośrednie pytanie, tylko już pytanie pośrednie, czyli pytanie tak jakby w zdaniu. I dlatego ten szyk kolejnych wyrazów jest jakby w zdaniu twierdzącym. Uh, you can never uh, figure out are where the light switches are. Where the light switches are. I tutaj druga część zdania, ale nadal nie bezpośrednie pytanie. Where are? Where are the light switches? Tylko where the light switches are. Czyli gdzie są włączniki światła? Light switches. Switch on, switch off. To pochodzi od tego. OK. Light to światło. So I think it's time to practice the pronunciation. You don't know, you don't know where anything is. You don't know where anything is. You don't know, don't, don't know. Zobaczcie, przy słówku don't mamy ty, ale następny czas, następny Wyraz zaczyna się na spółgłoskę i to ty jest bardziej nieme. You don't know, you don't know. You don't know where anything is. Where is the trash can? Where is the trash can? Where is the remote? Where is the remote? But the main things, but the main things, But the. Zobaczcie, mamy dwa ty, obok, dwa ty obok siebie. But i the. 
Z jednego ty rezygnujemy, ale w przysłówku but układamy aparat mowy, jakbyśmy chcieli powiedzieć to ty, ale nie, wypusz nie wypuszczamy powietrza. But the main, but the main things, but the main things you can never figure out. But the main things you can never figure out are where the light switches are. 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 Okay, the next sentence, listen carefully. And once you do turn the lights on, it's always terrible lighting. <clears throat> I'm using a hotel lamp right now, and I have to say this is the best hotel lamp I, I have ever experienced in my entire life, because it's white and not a deep yellow mucus color that it normally is. And once you do turn the lights on, it's always terrible lighting. Okay, I'm using a hotel lamp right now and I have to say this is the best hotel lamp I have ever experienced in my entire life because it's white and not a deep yellow mucus color that it normally is. All right, this is the full sentence. She was furious saying this. Uh, Let's listen one more time. And once you do turn the lights on, it's always terrible lighting. Okay, I'm using a hotel lamp right now and I have to say this is the best hotel lamp I have ever experienced in my entire life because it's white and, it, and not a deep yellow mucus color that it normally is. And once you do turn the lights on, it's always terrible lighting. Okay, I'm using a hotel lamp right now and I have to say this is the best hotel lamp I have ever experienced in my entire life because it's white and not a deep yellow mucus color that it normally is. Okay, ona to w ogóle jest jakaś crazy, ale fajnie, fajnie zrobiła ten, ten filmik. Polecam Wam obejrzeć go. Okay, o co chodzi? And once you do turn the lights on, i teraz pamiętam, że tutaj nie było dobrze właśnie skorelowane te podpisy, napisy z tym, co ona mówi. Musiałam to zmienić. And once you do turn the lights on i kiedy w końcu już włączysz te światła, it's always terrible lighting. Zawsze jest okropne oświetlenie. I'm using a hotel lamp right now. I ona mówi, że później e, używam teraz lampy hotelowej. And I have to say, i muszę powiedzieć, I have to say that it's the best hotel lamp I have ever experienced in my entire life. I to jest najlepsza lampa hotelowa, jakiej kiedykolwiek doświadczyłam w moim całym życiu. Because it's white. Ponieważ jest biała, światło jest białe. Not a deep yellow mucus color mucus color that it normally is. A nie jest to jakieś ciemnożółte, jak śluz światło, czy top, bo to mucus to jest jakiś śluz, jakaś wydzielina, czy tam top um, that it normally is. Jakie zazwyczaj bywa. Jakie to bywa, to światło w hotelach. Ok, znowu, zgadzacie się czy nie? Do you agree or not? Let me know in the comment section below. Uh, ok, once, once. And once you do turn, znowu użyła tego słówka do i znowu tak podkreśla. And once, a kiedy w końcu, once to nie jest tylko jedno, coś robię raz, ale też kiedy, tak jakby when. And when you do, they are equal. So, and once you do turn, and when you do turn, 
the lights on i kiedy w końcu uda Wam się, w końcu naprawdę włączycie te światła, Terrible lighting, okropne oświetlenie. Use a hotel lamp, używać, tak? I ona teraz właśnie mówi w tym, w tym filmiku, że ona teraz używa, dlatego ten present continuous. I'm using. And now, czy tam, and now, ok, I'm using, ona tam mówi, ok, I'm using a hotel lamp right now. Czyli present continuous, coś, co teraz y, robimy i mówimy, to present continuous właśnie. I'm using a hotel lamp right now. And I have to say, i muszę powiedzieć, I have to say, have to, muszę. And I have to say, this is the best hotel lamp I have ever experienced in my entire life. Zobaczcie, użycie słówka uh, ever. Uh, to uh, najlepsza lampa hotelowa, jakiej kiedykolwiek ever, to jest kiedykolwiek uży uh, używałam, czy tam doświadczyłam w moim życiu. Uh, całym życiu. Entire life. Entire life. I ona tutaj użyła present perfect, I have ever experienced. I to jest super czas, żeby się nauczyć i zrozumieć ten, ten czas, I, bo ma wiele, po pierwsze ma wiele użyć, a po drugie jest bardzo często używany, no dlatego, że ma wiele użyć. I właśnie tutaj present perfect to Um, używamy wtedy, kiedy e, mówimy, że coś się zaczęło kiedyś i trwa do tej pory, albo mówimy o swoich doświadczeniach jak dotąd, jak dotychczas. Dlatego e, I have ever experienced in my entire life, jakich kiedykolwiek doświadczyłam e, w całym moim życiu. Czyli urodziła się i jak dotąd e, to jest najlepsza lampa, jaką kiedykolwiek doświadczyła. No jakkolwiek to brzmi, ale wiemy o co chodzi. I have ever experienced in, experienced in my entire life. I present perfect e, tworzymy w ten sposób, że musimy użyć tego słówka have i nasz główny czasownik jest w trzeciej e, formie czasownika. Albo jeżeli jest czasownikiem regularnym, to dodajemy to ed. Jeśli nie jest, jeśli jest czasownikiem nieregularnym, no to ta trzecia tabelka. Pamiętacie nieregularne czasowniki? Pierwsza, druga, trzecia. I am, czy tam be, przepraszam. Później jest was, were, byłem, byłam i been. Albo I go, I went, gone. I to jest gone, to jest ta trzecia forma czasownika. Past participle, tak to się nazywa. Zatem present perfect używamy have i czasownik w formie past participle. I have ever experienced in my entire life because it's white. White to białe and not a deep, deep yellow. Deep to jest takie mm, głębokie, prawda? Coś głębokiego. Natomiast deep yellow oczywiście tak jak dark yellow, ciemno, żółty. E, mucus color, mucus, czyli jakiś śluz, jakaś wydzielina, jakiś top, coś takiego. No wiemy też o co chodzi, jak mucus może wyglądać. That it normally is, jak zazwyczaj bywa w hotelach. That it normally is. Ok, I think it's time to practice the pronunciation. Let's repeat after me. And once you do, Turn the lights on. Turn on the lights. Włączyć światła. It's always terrible lighting. 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 I'm using a hotel lamp right now. I'm using a hotel lamp right now. And I have to say, and I, and I, and I have to say, This is the best hotel lamp. This is the best hotel lamp I have ever experienced. I have ever experienced in my entire life. In my entire life.
because it's white. Because it's white. And not a and not a deep yellow and not a zobaczcie ty zamieniamy na ry coś pomiędzy ry a ty and not a deep yellow mucus color mucus color that it normally is that it normally is normally zazwyczaj normally is that it normally is. Mm -hmm. And the next flaw that she is talking about is other things you can refine. Outlets. Why are there never any outlets by the bed? That's when people use outlets. When they're in bed and they want to charge their laptop and be on their, la on their laptop and be on their phone and charge their phone. These are common things people want to do while in bed. Charge the things next to, next to them. Listen one more time. Other things you can refine. Outlets. Why are there never any outlets by the bed? That's when people use outlets, when they're in bed and they want to charge their laptop and be on their laptop and be on their phone and charge their phone. These are common things people want to do while in bed. Charge the things next to them. Gosh, o co chodzi? One more time, let's fill in the gaps. Other things you can refine. Outlets. Why are there never any outlets by the bed? That's when people use outlets. When they're in bed and they want to charge their laptop and be on their laptop and be on their phone and charge their phone. These are common things people want to do while in bed. Charge the things next to them. One more time. Things, other things you can refine. Outlets. Why are there never any outlets by the bed? That's when people use outlets. When they're in bed and they want to charge their laptop and be on their laptop and be on their phone and charge their phone. These are common things people do while in bed. People want to do while in bed. Charge the things next to them. O co chodzi w tym pełnym, pełnym żalu w wodzie? Other things you can refine. Outlets. Inne rzeczy, jakie możecie udoskonalić. Refine, udoskonalić. Outlets. Outlets to nie taki outlet, jak do którego chodzimy kupić rzeczy na przecenie, ale outlet po amerykańsku to gniazdko. Takie do właśnie ładowania swoich elektronicznych rzeczy. Czyli outlets, gniazdka. Why are there never any outlets by the bed? Dlaczego przy łóżku nigdy nie ma gniazdek? That's when people use outlets. Te, to są te momenty, kiedy ludzie korzystają z gniazdek. When they're in bed, kiedy są w łóżku and they want to charge their laptop i chcą naładować swój laptop and they want to be on their laptop i chcą być na swoim komputerze, w sensie pracować and, and be on their phone i być na swoim telefonie, w sensie znowu pracować and charge their, uh, their phone i ładować swój telefon podczas no, jakby korzystania z tego telefonu. These are common things. To są właśnie typowe, powszechne rzeczy, ludzie, people want to do while in bed. To są właśnie te typowe rzeczy, które ludzie chcą robić, kiedy po prostu sobie leżą na łóżku hotelowym. And charge the things next to them. I ładować rzeczy, podłączać, tak, ładować rzeczy, które są obok nich. Czyli tak, 
refine, refine to udoskonalić, refine, other things, inne rzeczy, other things, you can refine. Inne rzeczy, które możecie, bo pamiętajcie, że you to nie tylko ty, ale wy. Other things you can refine. Inne rzeczy, które możecie udoskonalić. Outlets, outlets, czyli właśnie gniazdko po amerykańsku. Jeżeli chodzi o brytyjską wymowę, to byłoby to zupełnie inne słówko. To są socket, socket. Socket to gniazdko po brytyjsku. Mm. Ale też outlet to e, też może być na przykład spływ, to znaczy odpływ, przepraszam. E, jakiś e, sink, for example, sink outlet, odpływ w, w zlewozmywaku. Sink outlet. Outlet to nie tylko odpływ, ale też gniazdko, albo raczej to nie tylko gniazdko, ale też odpływ. Why are there never any outlets by the bed? By the bed, czyli jakby przy łóżku. By, by the bed, przy łóżku. <coughs> Why are there? Why are there? I po co to there? Pamiętajcie, że jeżeli mówimy, że coś się gdzieś znajduje, to zawsze musimy dać to słówko there, pomimo tego, że po polsku się tego nie Tłumaczy. No there to jest tam, prawda? There. She's there. Ona jest tam. Natomiast um, jeżeli chcemy powiedzieć, że na przykład in this room, for example, in my office, there is a big desk. Czyli e, mówimy, jakby no, zupełnie nie tłumaczymy tego there, tylko po prostu mówimy, że w tym biurze, w tym gabinecie znajduje się wielkie e, e, biurko. There is. In this office, in my office, there is a big desk. Czyli w tym gabinecie znajduje się duże y, biurko, albo jest duże biurko. I jeśli chcę powiedzieć, że coś się gdzieś znajduje, albo jest, to wtedy mówimy is there, there is, there are. Why are there never any outlets in by the bed? Dlaczego nie ma, nie znajdują się nigdy? I znowu never robi całą robotę. Nie musimy are przeczyć. Are zostanie, zostaje w pozytywnym, e, pozytywnej formie. Czyli why are there never any outlets? E, żadnych nie ma mm, gniazdek przy łóżku. That's when people use outlets. To jest ta sytuacja, tak jakby w domyśle, kiedy ludzie używają gniazdek. When they are in bed. Kiedy są w łóżku. They're in bed and they want to charge their laptop. I chcą charge, czyli naładować. Charge, charge. Charger, ładowarka, charge. Ładować. Charge their laptop. They want to be on their laptop. Tak jakby be on, być na laptopie, no ale nie być na, stać na, tylko jakby pracować w tym sensie. Pracować na laptopie. Be on their phone. No też tak w sumie mówimy po polsku. Jesteś cały czas na telefonie, prawda? Be on their, uh, on their phone. Charge their phone. These are, to są, these are i to jest... Uh, Plural to jest y, liczba mnoga od słówka this. Tak? Jest this is a laptop, these are laptops. Czyli to jest mój laptop w, w pojedynczej liczbie, a these are, musimy zamienić to this, króciutkie i, this na these. Uh, these are common things. To są powszechne, common, powszechne, typowe things, rzeczy, People wanna do. People want to do. W szybkiej mowie wanna do. People wanna do, które chcą ludzie robić while in bed. Podczas gdy są w łóżku. Charge their, charge the things next to them. Mm, ładować rzeczy, które są obok nich i być na tych telefonach czy tam na, na tych laptopach. Next to to obok, tak jak by. They are the synonyms. Okay, I think it's time to practice the pronunciation. Repeat after me. 
other things, other things you can refine, you can refine outlets, outlets. Why are there, why are there never, why are there never any outlets by the bed, by the bed? That's when people use outlets. That's when people use outlets. When they're in bed. When they're in bed. There. There. When they're in bed. And they want to charge. And they want to charge. They want to. Want to. They want to charge their laptop their laptop and be on their laptop, be on their laptop and be on their phone and be on their phone and be on their, their phone and be on their phone and charge their phone and charge their phone. These are common these are common things. These are common things people want to do. People want to do while in bed. While in bed. Charge the things. Charge the things next to them. Next to them. Next to them. Mm -hmm. And the next one, then there are the moments when you are like, cool, I'm in a hotel room, everything's going great. And then you're like, how many other people have slept in this bed? Ooh. Then there are the moments when you are like, cool, I'm in a hotel room, everything's great, everything's going great. And then you're like, how many other people have slept in this bed? Let's fill in the gaps. Then there are the moments when you are like, cool, I'm in, the, I'm in a hotel room, everything's going great. And then you're like, how many other people have slept in this bed? Then there are the moments that when you're like, cool, I'm in a hotel room, everything's going great. And, now, and then you're like, how many other people have slept in this bed? Then, a potem, then, there are the moments, są potem takie momenty, takie chwile, że when you're like, jeżeli mówimy tak, when you're like, kiedy myślisz sobie w ten sposób, tak? Kiedy myślisz sobie, kiedy, e, kiedy mówisz tak. Cool, spoko. I'm in a hotel room. Jestem w, hotel, w pokoju hotelowym. Everything's going great. Wszystko idzie świetnie. And then you're like... I potem sobie myślisz... How many other people have slept in this bed? Ile... How many... Ile other people, innych ludzi, have slept in this, uh, in this bed? Ile innych ludzi spało w tym łóżku? Musimy sobie z tym jakoś poradzić po prostu. Czyli... Then, potem, są momenty i znowu znajdują się, są, gdzieś, there are. Nie możemy po prostu powiedzieć and then are, and then there are. There are the moments, the moments when you're like, when you're like, kiedy sobie myślisz, cool, spoko, fajnie, I'm in a hotel room, hotel room, a pokój hotelowy. Everything's going great. Znowu. Present continuous. Wszystko idzie fajnie. Wszystko idzie świetnie. And then you're like... I potem sobie myślisz... How many people... 
jak dużo ludzi have slept in this room, in this bed, spało w tym łóżku. I teraz ona naprawdę bardzo fajnie to wszystko mówi. Ja oczywiście jakoś nieudolnie to pewnie imituję, no ale okej, okay, musicie to przetrwać. Odsyłam oczywiście do oryginalnego filmiku. How many, how many, czyli ile, many, oczywiście mówimy w, przy, przy rzeczownikach poli, policzalnych. How many people, how many people, ile other people, ile innych ludzi uh, have slept. I zobaczcie, present perfect znowu. I znowu, od początku tego uh, istnienia, tego działalności, tego hotelu, aż do dzisiaj, te, tego momentu, aż do teraz, How many other people have slept? Have slept. Ile spało? Dlatego ten present perfect. Czyli od momentu rozpoczęcia działalności tego hotelu aż do teraz. How many people have, how many other people have slept in this bed? Okay? I think it's time to practice the pronunciation. Then there are then there are the moments Then there are the moments. Then there are the moments when you're like, when you're like, when you're like, cool, cool. I'm in a hotel room. I'm in a hotel room. Everything's going great. Everything's going great. And then you're like, And then you're like, how many other people, how many other people have slept in this bed? Have slept in this bed? Okay, and the next one, she is continuing her uh, thoughts about other people in her bed that she is in right now. If you think about all the bodies, some of them most likely naked, just sprawled out on the bed that you are trying to sleep in, that's disgusting. And how do we know they actually clean the sheets? They could just say they do. If you think about all the bodies, some of them most likely naked, just sprawled out on the bed that you're trying to sleep in. That's disgusting. And how do we know they actually clean the sheets? They could just say they do. Listen carefully one more time. Let's fill in the gaps. If you think about all the bodies, some of them most likely naked, just sprawled out on the bed that you're trying to sleep in, That's disgusting. And how do we know they actually clean the sheets? They could just say they do. If you think about all the bodies, some of them most likely naked, just sprawled out on the bed that you were trying to sleep in. That's disgusting. And how do we know they actually clean the sheets? They could just say they do. All right, so. If you think about all the bodies, jeśli pomyślisz o tych wszystkich ciałach, some of them most likely naked, niektórych z nich najprawdopodobniej jeszcze nagich, just sprawled out on the bed, które rozwalały się na tym, na tym łóżku, które po prostu rozwalały się na tym łóżku, that you are trying to sleep in, na którym ty teraz próbujesz spać, that's disgusting. To jest obrzydliwe. And how do we know? I skąd wiemy, they actually clean the sheets? Skąd wiemy, że faktycznie, właściwie czyszczą te prześcieradła? They could just say they do. Mogliby po prostu powiedzieć, że to robią, ale tego nie robią. They could just say they do. I co jest co? If you think, jeśli pomyślisz, if you think about, jeśli pomyślisz o all the bodies, all the bodies, o tych wszystkich ciałach, some of them, 
niektórych z nich, niektóre z nich, most likely, najprawdopodobniej, most likely, naked, naked, nagich, just sprawled out on the bed that you are trying to sleep in. Sprawl, sp sprawl, czyli tak rozłożyć się, rozwalić, rozwalających się, które rozwalały się, tu jest czas przeszły, sprawled out, sprawled out, czyli które rozwalały się po prostu, just sprawled out i samo słówko to sprawl, to rozwalić się, e, rozłożyć się, e, ale też nie tylko, ponieważ sprawl, samo słówko sprawl to są na przykład e, mm, takie bezładne skupiska miejskie, e, skupiska budynków. The sprawl of Warsaw, the sprawl of Warsaw, czyli e, takie bezładne, e, bezładna aglomeracja e, warszawska. E, czyli tak jakby no, takie rozrastanie się miasta mm, w różne strony, bez, bez ładu i składu. E, urban, urban sprawl, urban sprawl, czyli właśnie taka niekontrolowana, ro, ro, nie, niekontrolowane takie poszerzanie się e, miasta. Ale też na przykład I fell sprawling, I fell, spra I fell sprawling, upadłam, upadłem jak długi, e, w takim sensie, sprawling. Czyli sprawl, e, sprawl out, rozwalać się, rozciągać on bed, e, just sprawled out on the bed and you're, that you are trying to sleep in, e, w którym ty teraz próbujesz e, zasnąć. That's disgusting. Disgusting, czyli obrzydliwe. Disgusting. And how do we know? How do we know? Tutaj musimy zadać to pytanie z tym, słów, z tym operatorem do, e, pomimo tego, że jest how, jak. Skąd wiemy? How do we know? Skąd wiemy? How do we know? How do we know? They actually clean uh, the sheets. Oni właściwie tak naprawdę y, czyszczą te y, prześcieradła. Actually, actually to nie aktualnie, ale właściwie tak naprawdę actually, actually, faktycznie. They could just say they do. They could just say they do. Oni mogliby, mogliby powiedzieć y, po prostu, że to robią. They could just say, could to jest czas przeszły, albo taki tryb przypuszczający od can, can, could, they could say, they just, they could just say, oni mogliby, tryb przypuszczający mogliby powiedzieć, mm, they do, they do. Czyli nie powtarzamy tego clean z pierwszej części zdania, a po prostu używamy tego operatora. Jaki jest operator przy present simple? Bo tutaj mamy present simple, czyli how do we know they actually clean the sheets? Clean to, to zwykły czasownik w najprostszym, pierwszym y, czasie y, present simple. Dlatego wiemy, że to jest present simple. Jaki jest operator? Jak tworzymy y, pytania na przykład y, w present simple? No właśnie dodając ten operator, operator do. Dlatego to do nam się później pojawia w tej drugiej części zdania, ponieważ już nie chcemy powtarzać tego clean, czyli ok, można by było spokojnie powiedzieć How do we know they actually clean the sheets? They could just say they clean them. Ok, tak jakby jak najbardziej można by było tak powiedzieć, ale żeby zabrzmieć szybciej, to wtedy używamy tych operatorów i właśnie operatorem w present simple jest do. Tak? Do you, do you live in Warsaw, for example? Do you? Czyli operator do. They could just say they do. They could just say they do. Okay, okay. so let's practice the pronunciation. If you think about, if you think about all the bodies, if you think about all the bodies, some of them, some of them, most likely naked. 
some of them most likely naked, just sprawled out, just sprawled out on the bed, just spro sprawled out on the bed that you're trying, that you're trying, that you're trying to sleep in, that you're trying to sleep in. Zobaczcie, przesłówko sleep mamy długie i, a przesłówko in krótkie i. Wymawiane bardziej jak y. Więc zauważcie. That you're trying to sleep in. Sleep in. Zupełnie dwa różnie wymawiane i. Sleep in. That's disgusting. That's disgusting. And how do we know? And how do we know? They actually clean the sheets. They actually clean the sheets. They could just say they do. They could just say they do. They could just... They could just say they do. Zobaczcie, jak te końcówki są zjadane. They could just say they do. They could just... They could just say they do. They could just say they do. Okay, and that's it. Uh, six, yes, uh, one, two, three, four, five, six. Six sentences, and I think that's it. For more, I really recommend watching this original um, video from uh, Rachel um, because she's, she's presenting a lot more. And now I want you to pause this video, okay? Go back to the beginning and try to memorize one more time all the sentences. Go through the first part of this video one more time. Try to repeat after me. Do the pronunciation session, uh, please. And then come back to me to this uh, point, okay? Because now we are going to practice the vocabulary, all right? I want you to fill in the gaps. So I'm going to tell you the sentences and you are going to fill in the gaps. You are going to complete uh, the, the sentences. All right, so pause the video and now come back to me. All right, ready, steady, go. I do enjoy staying at a hotel. It is fun. People clean your... I do enjoy staying at a hotel. It is fun. People clean your... People clean your sheets for you. You get fresh. You get fresh. You get fresh towels. They clean the room for you. It is... They clean the room for you. It is... It is lovely, but there are a few, but there are a few, but there are a few flaws with hotel rooms. Let's begin. You don't know where anything is. Where is the... You don't know where anything is. Where's the... Where's the trash can? Where's the... Where's the... Where's the remote? But the main things you can never figure out are where the... But the main things you can never figure out are where the... Where the light switches are light switches are. And once you turn the lights on, it's always terrible. And once you do turn the lights on, it's always terrible. It's always terrible lighting. I'm using a hotel lamp right now. And I have to say, this is the best hotel lamp I have ever 
I'm using a hotel lamp right now and I have to say this is the best hotel lamp I have ever I have ever experienced in my in my entire life because it's white and not a deep yellow because it's white and not a deep yellow mucus color that it normally is. Other things you can other things you can other things you can refine other things you can refine outlets outlets why are there never outlets by the bed that's when people use outlets when they're in bed and they want to and they wanna when they're in bed and they wanna they wanna charge their laptop and be on their laptop and be on their phone and charge their phone. These are these are these are common things people wanna do while in bed. Charge the things charge the things next to them. Then there are the moments when you're like, cool, I'm in the hotel room, everything's going great. And then you're like, how many people, how many other people? Everything's going great. And then you're like, how many p other people have slept in this bed? If you think about all the all the bodies, some of them most likely. If you think about all all the bodies, some of them most likely. Most likely naked, just. Some of them most likely naked, just sprawled out on the bed that you are trying to sleep in. That's just sprawled out on the bed that, that you're trying to sleep in. That's, that's disgusting. And how do we know they, and how do we know they, and how do we know they actually clean the, the sheets? They could just say they do. All right, second exercise is to match the words with their definitions. All right, so we have one, two, three, four, five, six, seven, uh, seven words. And I'm going to tell you the definition and think what to match with each uh, definition. All right, ready, steady, go. To spread the arms and, le and legs out carelessly and untidily while sitting or laying down. To spread the arms and legs out carelessly and untidily while sitting or laying down. Sprawl. Sprawl. Not covered by clothes. Not covered by clothes. Naked, naked. A device connected to the electricity system that a plug fits into in order to supply electricity to something. A device connected to the electricity system that a plug fits into in order to supply electricity to something. Outlet outlet. A thick liquid produced inside the nose or other parts of the body. A thick liquid, yellowish liquid produced inside the nose or other parts of the body. Mucus. 
mucus. A fault, mistake, a weakness. A fault, mistake or weakness. Flaw, flaw. A container for waste. A container for waste. Trash can, trash can. A piece of equipment that you hold in your hand and use to control a television. A piece of equipment that you hold in your hand and use to control a television. Remote, remote or remote control. They are the same, remote control. All right, that's it. Thank you so much. Dziękuję Wam za dzisiejszą lekcję. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu i mam nadzieję, że dzięki temu, że dotrwaliście te słówka i wyrażenia, które dzisiaj, na których dzisiaj się skupiliśmy, zostaną na dużej w Waszych głowach. Pamiętajcie, że wszystkie potrzebne linki są w opisie pod filmem, czyli link do zapisów na newsletter. Jeśli chcecie otrzymywać ode mnie takie co poniedziałkowe lekcje do samodzielnej nauki na bazie właśnie takich różnych filmików z amerykańskiego YouTube'a, to zapiszcie się na taki newsletter. Mam też z dzisiejszej, tylko z dzisiejszej lekcji e-booka stworzonego na bazie właśnie tego, co dzisiaj zostało wypowiedziane. Także notatki z dzisiejszej lekcji macie spisane w formie e-booka. I także link do aplikacji Quizlet, czyli wszystkie te słówka i wrażenia, na których dzisiaj pracowaliśmy. Będziecie mieli taki zestaw fiszek w tej aplikacji do powtarzania codziennie. Możecie sobie taką aplikację ściągnąć na telefon i ćwiczyć przez kolejne dni, aż do następnej lekcji. Następna lekcja będzie dopiero za dwa tygodnie, ponieważ będę na upragnionym, wyczekiwanym urlopie, także wybaczcie mi tą nieobecność za tydzień, ale za dwa tygodnie wracam i będziemy dalej uczyć się angielskiego wspólnie. Pamiętajcie, że wrzucam też codziennie takie krótkie formy na bazie właśnie wszystkich tych słówek i wyrażeń z tego tygodnia. Codziennie macie jakieś jedno, dwa słówka, które wrzucam w takie krótkie formy na Instagramie albo TikToku. A audio z dzisiejszej lekcji będzie dostępne jutro od 8 w formie podcastu na Spotify albo Google Podcast. Yep, yeah, that's it. I hope you've got inspired. Enjoy the lesson and see you next time. Bye bye. A jeśli kogoś nie było na poprzednich lekcjach, zapraszam tutaj.